ah, habari ya familia yako duma familia iko vyema sana ndio vyuma vyako kwako vimekaa zaidi ah mwana wa Mungu vyuma kukaza ni ngumu mm, mm. ni ngumu kwa mwana wa Mungu mm. ni ngumu na hata kama vikikaza vikazi eh si kama mwana yeye anachosema hata vikikaza hata vikikaza vikazi sana imani ni bayana Ah, wewe wewe vyuma vipi? Vyuma na yake grease. Mimi nishasema. Wewe vyuma? Na yake grease. Na na uhakika kabisa ile kama nilikuwa na copyright. Mheshimiwa rais atakao nilipe. Eh. Kwa sababu mimi ndio nianza kusema mapema kabisa kwamba vyuma vya vyote duniani havijawahi kukaza. Na ndio maana ikawepo grease kwa ajili ya kulainisha vyuma vinavyokaza. Kabisa. Ah, hey. mheshimiwa rais akikusikia lazima kupe. Hii lazima nilipe. Hii copyright ni ya kwangu kabisa kwamba <laughs> vyuma sisi wa vikazi. Hii ni ndio kosa lolifanya hapo. Vyuma vi, kama pasta leo kutufundisha hapa sasa kiamta anakula matunda ya kinywa chake. Mm-hmm. Kwa hiyo akasema eh wafalme wanayozungumza mm-hmm. sio mambo ya mchezo mchezo. Mm-hmm. Kwa hiyo kimsika mtu anaonga tu vyuma vimekaza mm-hmm. anavikazisha kweli. Mm-hmm naelewa hapa kwa sababu wewe Jimmy wewe tangu ulipo Januari Desemba hii hapa wewe vipo vimekaza hapa subutu yake niko fresh sio naelewa niko fresh kwa kila mtu atakula matunda kinywa chake ukisema vyuma vimekaza vinakaza kweli lakini sisi hapa tunasema hata vikikaza sasa yani unakaza kwa maana ku stabilize vile vile kai vinashikilia unasema kaza nati hiyo kwa maana pengine kitanda kiilegea sasa kukaza sio kuteseka kukaza ni kuimarisha eh hey, hey, kukaza ni kuimarisha eh hey. ukiona inakaza mpaka inauma hey. uje kuna kitu kimeenda kwa sio sehemu yake ah yeah. okay chuma ili kikaze kazi yake inashikilia kwa hiyo kipsa mtu anaongea mimi mimi pasa sasa shani ambia hey. wafalme wanaongea mambo yao wanabaa huwa anaongea hey. wakati nyinyi mnaongea njaa wafalme wanaongea tutapeleka vipi vya kula ah. eh hey. Mm-hmm. kazi kwa neno la Mungu niko mm. mkuu laini kwa sababu neno la Mungu ni grisi na inaanisha mm. viuma mm. kwa hiyo acheni ya maneno ya viuma sisi zimekaza mefanya nini mm. unatengwa na maneno ya viuma chako mm. kwa hiyo ni vyema watu tuzungumze maneno sahihi sawa mm. wakati sahihi mm. ni wakati eh, serikali inasema eh, ni 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 nini ya viwanda mm. Mm. wakati wa, wa uchumi wa viwanda ndio sasa vinywa vyetu ndio vitawezesha hivyo viwanda Mm. lakini vinywa vyetu pia ndio vitafunga hivyo viwanja msiweka. Mm. Sawa so, sawa. So. Tubadilishe matamshi yetu, mm. tuondoke hizo excuse excuse za kukweba hiyo michango ya harusi mm. na nini. Na usikualibie maisha. Maana mm. ukimpelekea tu mtu mwana lakini na viwanja sasa hivi acha bwana hayo maneno. Hajaga sawa sawa. Ah. Samu atkuepo na wewe sikufanya. Yeah, of course. Lakini sio kwa sababu ya viuma pia. Ah, sio viuma. Mungu ni siyo ujeraha. Ongezeko la familia liko sawa. Mimi naongeza na duplicate kwa sababu mambo yamekaza. Unajua kipindi ambacho inatakiwa usiongeze uzao kwa sababu vyuma vimekaza. Eh. Sisi kwa sababu tunaishi kama vile ambavyo pasta alifundishaga wakati Yakobo si nani tengenezaga visima wakaviwai. Akona sio hesabu. Kaenda kutengeneza kingine kule. Kwa hiyo kila mm. kila mtu inategemea tu uone hesabu vipi unaonaje lakini ukweli ni kwamba vyuma mm. kwa wana wa Mungu sisi yani viko fresh tu yani nashikilia sisi tunaongea tunaongeza uzao <laughs> tunaongeza viwanja safi tunaongeza mitaji safi yeah. tunakopesha eh tuvae tunakopesha fresh kabisa ah haya bwana sawa so, kwa kweli mm-hmm. usiwizi chache lakini ndio tulijifunza mambo unajua tulikuwa pamoja na wiki iliyopita tumeongea 
mm. aliondolewa bustani mm. Mm. kwa nini Adam aliondolewa bustani yale na kwa nini Mungu akaamua kuweka ulinzi mm. ili Adam asiendee mtu mzima mm. kwa hiyo swali hilo limetuleta mpaka leo mm. tunaendelea nalo ifaki swali alijemalizika kujibiwa mm. okay, okay. kwa sababu alijibiwa kwa haraka linajibiwa kwa misingi mm. ambayo litabeba hilo swali na kujibiwa alafu mm. kila kitu kitafunguka mm. nilisema kwamba usipoweza kudecode usipoweza kufungua hichi mm hauwezi kufungua bible. Mm. Utasoma bible shule zote duniani. Mm. Zote utazisoma duniani. Mm. Lakini usipoweza kufungua hichi kwenye mm. kwenye mwanzo. Mm. Hauwezi kuifungua bible. Mm. Mm-hmm. Bible shule yako inakuwa ni umeenda tu kufanya usanii. Mm-hmm. Kwa nini? Kwa sababu wa wa revelation za Mungu. Mm. Yaani ufunuo wa Mungu uko hapo nilisema kitabu cha cha mwanzo ni ufunuo mm. na kitabu cha ufunuo ni ufunuo. Mm. Umeelewa? Mm-hmm. Sasa ukiweza kufunua kitabu cha mwanzo mm. basi utaweza kufunua ufunuo zote za Mungu alizozileta mm. pamoja na ufunuo wenyewe. Mhm. Kanielewa? Mm-hmm. Juzi nimesema kwamba katika creation Mungu alipoumba dunia mm-hmm. aliumba vitu vyote mpaka siku ya sita mm-hmm. na ilipofika siku ya sita akapsarehe akapumzika siku ya saba. Mm-hmm na alisema kwamba amefanya kazi njema sana mm. yani ameikubali kwamba iko perfect mm. haina shaka lakini ghafla ana, anaanza tena uumbaji mwingine yani anaanza tu ile saba na ukianza kuisoma kwa mbele inasema Mungu akawa baada ya kufanya kazi yote lakini kulikuwa hakuna mtu wa kulima hali hakuna mm. mtu wa kufanya nini mm. kulima maana yake ni kupiga kazi mm. Mm. Yaani kila kitu nimeumba, kila kitu nimeumba, kila kitu nimeumba, lakini hakuna mtu wa kupiga kazi, hakuna mtu wa kuilima ardhi. Akamtengeneza mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi awe nafsi hai. Mm. Lakini nikasema kwamba kwenye mwanzo mmoja mm. Mungu alimuumba mtu. Si kama unaelewa vizuri sana. Mm. Kwenye mwanzo mmoja Mungu alimuumba mtu. Mm. Lakini yule mtu alipomuumba alimuumba mtu mmoja ambaye ndani yake kuna mtu mme na mtu mke. Mm. Two in one. Mm. Anapokuja kumuumba mtu mwingine huko mavumbi ya ardhi, anamuumba mtu mmoja tu na kuna mahala anafika anasema mm, nimeumba kila kitu lakini si vyema huyu mtu akabaki peke yake. Mm-hmm. Maana ni kwamba amemuumba peke yake. Mm. Akampulizia pumzi na nini akampiga usingizi, Bible inasema akamtoa ubako, akamuumba hawa mm. mke wake yani wapili yake. Huko amemuumba mtu mmoja ambaye ni mtu mke na mtu mme. Ndani ya mtu mmoja. Huko ameumba mtu mmoja lakini sio sio mtu mke na mtu mme. Akamtoa mtu mke ndani ya yule mtu kwenye ubabu wake, akamuumba mtu. Lakini ukumbuke kwamba huyu huyu mtu ambaye ameumbwa kwenye mwanzo mbili, Bible inasema ni nafsi hai. Mimi sijui sana lakini Dr. Ali akija atueleze vizuri nafsi nafsi ni kitu gani roho ni kitu gani mwili ni kitu gani sasa huyu mtu aliyeumbwa ni nafsi lakini ni nafsi hai huyu mtu aliyeumbwa mwanzo yeye ameumbwa kwa sura ya Mungu na mfano wa Mungu nikasema mtu huyu aliyeumbwa sura ya Mungu na mfano wa Mungu Mungu aweze kusema kitu ambacho hana uhakika nacho kwamba kweli wanafanana. Mm. Mm. Tukaja tukasoma mm. kwenye kwenye nani mm. mjuu lakini leo ninapenda tuisome kabisa mm. kwenye kwenye Yohana 4. Mm. Mm. Digital sana. Iko nyayo Yohana 4, tusome kuanzia kuanzia mstari wa wa wa, wa 20. Mhm. Eh? Yohana 4. Mstari ule wa 20 mm-hmm. 420 Biblia mm-hmm. nasema mm-hmm. uh, baba zetu waliabudu katika mlima huu haya ni maneno anaongea yule mwanamke anamwambia uh-huh. Yesu uh-huh. anamwambia baba zetu ya baba uh-huh. zake wa, uh-huh. waliabudu katika mlima huu ndio uh-huh. nani husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali pasipo patupasapo kuabudia uh-huh. Yesu akamwambia uh-huh. mama unisadiki uh-huh. sai na kuja ambaye hamtamwabudu baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Nasikia nasikia maneno. Nasikia maneno. Mm. Ninyi mnaabudu msicho kijua. 
sisi tunaabudu tukijuacho kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi lakini saa inakuja nayo saa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu baba katika roho na kweli saa inakuja ambayo sasa ipo yani maana it's present time mm-hmm. it is now on mm-hmm. imeshaanza ambayo sasa ipo mm-hmm. yani imeshaanza mm-hmm. wamwabudua alisi watamwabudu baba katika roho na kweli mm-hmm. ule amesema baba zetu wanaabudu katika mm-hmm. roho mm-hmm. lakini ninyi wayahudi mmesema inatupasa kuja Yerusalemu mm-hmm. anaongelea body presence mm-hmm. anaongelea habari ya mwili mm-hmm. kuabudu kwenda kwenye mlima kuabudu mm-hmm. Anaongelea mwili kupanda ndege au kupanda gari au kupanda punda au farasi kwenda Yerusalemu kuabudu. Mhm. Sawa? Mm-hmm. Yesu anasema sana kuja nayo sasa hivyo. Mhm. Wamwabudue baba halisi wataabudu katika roho na kweli. Mm-hmm. Na anasema hamtaabudu tena. Mhm. Hamtaabudu tena kwenye huu mlima. Mm-hmm. Wala hamtaabudu tena Yerusalemu. Mm-hmm. Yaani Yerusalemu haitakuwa tena sehemu ya kuabudu sika mimi nimeongea sana. Mhm. Mm-hmm. Sio mwana siasa. Mm-hmm. Lakini kumekuwa ugomvi mkubwa sana duniani mm-hmm. kwa sababu Yerusalemu imeonekana ni sehemu ya kuabudu. Mm-hmm. Sawa, mm-hmm. ugomvi mkubwa wa kimataifa, mm-hmm. mataifa ya leo. Yerusalemu si imeambia si kama mafusi yamefanyaje. Ugomvi kwa nini? Bado watu wana akili ya Yerusalemu kuwa sehemu ya kuabudu. Mm-hmm. Lakini Yesu alikataa. Anasema ah Yerusalemu haitakuwa tena sehemu ya kuabudu. Ya kuabudu. Kwa nini? Kwa sababu watu sasa nataka wahame, wamwabudu Mungu katika roho na kweli. Mm. Mungu baba anaongea nini Yesu? Yesu anaongea nini? Yesu anaongea habari ya mwanzo. Mm. Yesu anaongea habari ya mwanzo. Mm. Mwanzo kulitokea nini? Kulitokea uumbaji. Uumbaji gani ulitokea? Kuna uumbaji wa asili ulitokea, lakini kuna uumbaji wa roho ulitokea. Mm. Uumbaji wa roho Adamu aliumbwa katika roho akasema na tumfanye mtu mwanzo moja ishina sita na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu anaongelea habari ya mtu roho kwa sababu ukisoma hapo mbele malizia hapo mbele ishina nne uh-huh. Mungu ni roho uh-huh. na waamwabudu ye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli Mungu ni roho kwa hiyo anapozungumza habari na tumfanye mtu kwa mfano wetu uh-huh. na kwa sura yetu anamaanisha tumfanye mtu roho uh-huh. Tumfanye mtu roho. roho. Na Bible inasema hapo mbele mm. wakamfanya mtu roho, mm. mtu mke na mtu mume. Mm. 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 Ikawa njema sana. Mm. Mm. Lakini huko alipokuja kumfanya mtu wa asili, mm. wa matope, wa mavumbi, mm. Mungu alipomaliza akusema njema. Mhm. Si kama unanielewa, mm-hmm. soma Bible vizuri. Mm-hmm. Amemaliza ule uumbaji wa yule mtu mpaka akamaliza akusema njema. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa sio njema. Mm. Alimuumba mtu wa mfano. Mm. Alimuumba mtu katika mavumbi awe mfano wa Adamu, sio wa Adamu halisi. Mm. Alafu akamchukua yule mtu, akamweka katika bustani ya Eden. Katika nani yangu ni sema kwamba eh, bustani ni sema ambayo mtu za bustani anaiangalia kwa mambo yote. Mm. Akamchukua yule mtu, akamweka katika ile bustani. Mm. Lakini ni mtu wa mavumbi ambaye sio roho mm-hmm. sio adamu aliyoumbwa mwanzo moja sita mm-hmm. ni adamu mwingine aliyoumbwa kwenye mbili ambaye ni mtu wa mavumbi mm-hmm. akamchukua akamweka kwenye bustani ya eden yani katika uwepo mm-hmm. bustani ya eden ukisoma vizuri kuhusu bustani ya eden anasema kwamba na mto ulikuwa unatoka katika bustani ya eden yani kuna kuna kitu kinaitwa eden sawa alafu kuna kitu kinaitwa bustani ya eden ile eden bustani ya eden imeenda kuwekwa kwenye eden mm-hmm lakini ile ilikuwa ni bustani. Alafu kuna kitu kinaitwa Eden. Bustani ya Eden ni environment, ni uwepo. Mm. Sijui kama naongea mm. sana. Ukumbuke creation yote amefanya huku Mungu kwenye moja ni creation ya kiroho. Mm. Mtu alipomuumba akumuumba physical. Mm. Alimuumba mtu kwa mfano wake kwa sababu yeye ni roho. Mm. Alafu akamchukua mtu ambaye ni wa mavumbi akamleta kwenye presence ya mtu ambaye ni wa roho. Mm. Akamweka pale. Ukumbuke kwamba yule mtu wa kwanza alipomuumba mpaka anamaliza akuwahi kumwambia habari kwamba wewe ukila kitu fulani utakufa. Mm. Alimwambia ukisoma vizuri alimwambia kula kila mti unakutana nao. Huyu mm. mtu wa pili anakuja anamwambia kula kila mti isipokuwa mti fulani. Kwa sababu gani? Kwa sababu siku ukila hakika utakufa. Mm-hmm. Shetani anakuja anamwambia nani ah sio kweli hautakufa. 
Unajua nini? Yeah. Mungu anajua kabisa siku utakapokula utapata ufahamu utakuwa kama yeye. Mm-hmm. Shetani hakusema uongo unajua. Mm-hmm. Alisema kitu cha ukweli. Mm-hmm. In a way alisema kitu cha ukweli. Mm-hmm. Lakini in another way alisema kitu cha uongo sababu alikuwa mm-hmm. anajua kwamba yule Adam ni wa mavumbi lazima atakufa. Mm-hmm. Na Mungu wakati anamuumba yule Adam alikuwa anajua kabisa huyu na muumba ni wa mavumbi wa mfano ni lazima afe. Mm-hmm. Lakini akumba taarifa yote ya kufa, akutaka Adam wa pili mm-hmm. awe na taarifa yote ya kufa. Mm-hmm. Sio kama ninaongea mm-hmm. sana. Mm-hmm. Akutaka Adam mm-hmm. awe na taarifa yoyote ya kufa, mm-hmm. awe na taarifa tu ya kuishi mm-hmm. kwamba yeye anatakiwa aishi. Mm-hmm. Kwa hiyo akamwambia ishi. Mm-hmm. Okay. Ila mwisho wa siku akamwambia ila huu mti ukila utakufa. Lakini kwa nini utakufa? Akamwambia. Mhm. Akamwambia ila ukila utakufa. Mm. Kwa hiyo mara nyingi tunakimbilia kwamba ni tunda fulani linachuma, mm. una lila. Mm. Alafu ile tunda linakufanya ufe. Mm-hmm. Lakini ukumbuke ile tunda linasema mti wa ujuzi. A tree of knowledge. Mm-hmm. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Imagine mti, mti ambao ukiuchuma ukila mm-hmm. eti unakuwa mjuzi. Mm-hmm. Alafu unapoongelea habari ya habari ya ujuzi wa mema na mabaya, Sam sijui wewe unafikiria nini? Mtu anasema dai jamaa najua mambo ya mema na mabaya. Mm-hmm. What do you think of that? Wisdom, Wisdom. Understanding. understanding lakini uwepo wa genius mm-hmm. mtu alikuwa genius yani anajua mema yote na mambo ya mabaya yote huyo mtu unaweza kushindana naye uwezi sasa anajua yeye anajua watu wana namna hiyo kwenye ulimwengu wetu sasa hivi tunawaita kina nani wana ujua mambo mambo yote na jinsi ya kuyakwepa na wanajua mema yote na jinsi au aita kwa dafu Asaidia tegemea pasa nataka niseme ni mimi mimi nimekaa usemi. Mimi nataka useme ulichoko. Yeah. Sitaki useme ninachowaza mimi. Nataka useme tu kichoko unacho. Na haina kupatia la ukosea. Eh haina kufanya. Haina kupatia la ukosea. Kwa sababu kwa sababu kwa kwa ukiniambia mimi mtu ambaye anajua anajide anajua mambo yote. Anajua mema yote. Huyo mnyama mimi. Yaani utasikia jamaa mnyamwezi sana. Anajua sana. Hiyo ni lugha ya mtaani. Hiyo ni lugha ya mtaani. Tasikia jamaa na akili. Professional hiyo mtu utamuita nani? wao mtu ni genius genius ni genius sio professional amna professional ni genius au sasa professional unamhitaji professional huyo mtu aha professional ni nani kwa maana wewe ni teacher wewe ni PhD holder anakuwa no no that's not a professional a PhD holder kanibe ni engineer wa wa mechanical anaweza kuwa ni doctor is a PhD holder yes ni sio professional professional anasema ni mechanics is a medical doctor is a lawyer. Mm. What about lawyer? Vipi mwanasheria? Mm. Mwanasheria sio mtu ambaye anajua sana kuhusu mema na mabaya mm. ya anapoishi. Mm. Ah, si kama nimeongea sana. I don't see that. I don't know if you can see. Mm. It. What about a psychologist? Ah, a psychologist yeye hawezi kujua mema na mabaya. Lakini watu wanaenda kwa shauri kwa lakini hawezi kuongea habari ninapoongelea habari ya mema na mabaya yeah. naongelea jambo ambalo yeah. lipo likiwa baya maana yake litamcost yule mtu mm. katika maisha yake mm. au litampa maisha mm. ninapokuwa na kesi mimi mm. ili niweze kupenetrate kwenye ile kesi lazima ni mtafute mwanasheria ambaye anajua kuhusu mema na mabaya mwanasheria mzuri na anakuuliza msuri na anakuuliza kwa niambie mimi ukweli mm. usinifiche usinifiche kwa sababu mimi ndio naweza kukutoa mm. kwa nini ukishamwambia ukweli anajua mabaya yote ulimu. Mm. Afa anatafuta mema katika hayo. Mm. Ili uweze kutoka. Ili uweze kutoka. Mm. Sikika maneno yangu sasa. Mm. Na kuelewa. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa imagine kuna tunda ambalo ukila you become a great lawyer ever. Mm. Imagine. Tunda ukila mm. unakuwa lawyer ever. Yaani unakuwa mwanasheria unajua mema yote. By mema default. Yote. By uh, yani by default. Mm. Mm. Kama ni nchi hii na sheria zake unazijua pino zote. Mm. Sheria zote, yani wewe ziko ndani. Na loophole zake. Na loophole zake zote. Mm. Unazijua, unajua namna ya kumchoma mtu yoyote. Kwa kula tu ile tunda. Sasa namwambia hakika siku utakapokula hili tunda utakufa. Unakuwa umejua nini? Umejua loophole zote. Jinsi ya kuingia na kutoka mm. katika mema na mabaya. Mm. Lakini mimi sitaki wewe ujue mema na mabaya. Mm. Nataka ujue tu kuishi tu. Mm. Kwa sababu siku utakayoyajua mema na mabaya ya kuingia na kutoka hakika utakufa. You get that point. I get. Sawa. So, Mwisho wa siku Adam anakula lile tunda. 
la ujuzi wa mema na mabaya hmm. la ujuzi wa mema na mabaya na bible inasema adamu alipokula tu lile tunda na mke wake ilitokea nini walikufa macho yao yakafunguka macho yao yakafunguka yeah. wakaona nini wakajikuta wako uchi pa, 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 pa. Mm. wakajikuta wako uchi lakini Mungu amesema hakika ukila utakufa mm. kwa hiyo sasa jaribu kujiuliza Mungu alikosea mm. Mungu alikosea kwamba huyu amesema hakika utakapokula ili tunda mm. utakufa lakini ghafla huyu mtu amekula ili tunda macho yakafunguka mm. kama macho nyoka alikosema mm. anasema nyoka kuna mahala kwa kudanganya mm. alimwambia kweli unajua nini ukila litunda Mungu anaogopa utakuwa mm. kama yeye utajua mema na mabaya mm. na Mungu anakuja kuprove huko mbele anasema kwa sababu mtu huyu sasa amekuwa kama sisi mm. kwa kujua kwa kujua mm. mema na mabaya mm. kwa hiyo shetani inaweza kukosea hapo hapo mdanganya adamu mm. alimwambia kweli na kweli walipokula tu ndilo tunda macho yakafunguka mm. wakajua mema na mabaya walipojua tu mema na mabaya wakagundua wako uchi mm. think big uchi gani au uchi nyama hiyo tunajua yeah mm. lakini Mungu alisema hakika utakufa Mungu ni Mungu Mungu alikuwa juu ya bari ya uchi kwa nini asimwambie Adamu siku utakapokula ili tunda mm. hakika utakuwa uchi mm. kwa nini ilikuwa ni immediate death ah ah don't think that way think of what he said nikifikiria alichosema iwe immediate au nini kwa sababu kwenye kwenye anambia katika katika Yohana 5 anasema hivi Yesu anasema atakayeniamini mimi aingie huko mimi ikushaske nishasoma hiyo tano ishina nne anasema aniaminie mimi aingie huko mimi bali amepita kutoka mautini aliingia uzimani remember this guy anazungumza bali aaminie maana ni mtu anaishi na ndio maana anaamini na ndio maana anaamini Mm-hmm. Ni mtu ambaye anakula chips kawaida na ugali kawaida. Mm-hmm. Lakini Yesu anasema literally kabla ya kuniamini mimi yeye ni mauti. Mm-hmm. Ameshakufa. Mm-hmm. Lakini siku atakayo niamini anaamishwa. Bible inasema anaamishwa kutoka mauti anaingia uzima. Kwa hiyo habari ya kufa haipo kwenye immediate or not immediate. Mm-hmm. Habari ya kufa iko kwenye kimesemwa nini? Mm-hmm. Sababu unaweza kuwa leo unaishi. Mm-hmm. Lakini kuna mtu amesema wewe umekufa. Mm-hmm. Na wewe unajiona unakula chips mm-hmm. lakini literally umeshakufa. Inasubiriwa tu time ifike. Ndio. Sasa Mungu anamwambia hakika utakufa. Mm. Lakini amekula tunda hakika akufa. Mm. Lakini hakika macho yake yalifunguliwa kama shetani alivyosema. Mm. Hakika aligundua kitu ambacho Mungu hapo amemwambia. Mm. Akaochi. Mm. Bible inasema ukisoma huko nyuma alivyowaumba mm. walikuwa uchi lakini hawakuona aibu. Nimeongea sana kabla ya kula tunda walikuwa uchi lakini hawakuona aibu walipokuwa tu walikula tu tunda wakawa uchi na wakaona aibu wakajificha Mungu anatokea ana Adamu Adamu uko wapi anasema nimejificha huko kwa nini umejificha sababu nipo kusikia unakuja nimejificha kwa sababu mimi niko uchi Mungu alisemaje nani amekwambia upo uchi Isu sio kujua Kaka, that's too much. <coughs> Wewe nani amekuambia? Yaani yani lazima una taarifa nyingine. Una taarifa nyingine. Yaani kwamba hivi Jimmy iko hivi umevaa hii koti yako. Mzuri mimi nimeipenda na ngozi zake hizi bwana. Niko sawa sawa. Asante. Asante. Jimmy umependeza kweli. Mhm. Mhm. Umesikia maneno niliyosema? Jimmy umependeza kweli. Eh? Afu ukaenda kule ukamwambia mtu mwingine bwana nimependeza eh? Mhm. Afu yule mtu akaamua tukupuliza nani amekuambia umependeza. Yaani maana yake ulikuwa umependeza lakini unapokuja kuniambia inaonyesha kama kuna mtu amekuambia. Nani amekuambia? Of course umependeza. Kilichokuwa kinatokea pale ni nini? Adam alikuwa ni kweli yuko uchi. Lakini Bible inasema hakuona haya. Kwa nini alikuwa hamna mtu aliyotokea akamwambia uko uchi? Kwa hiyo anapokuja anapopewa lile tunda kala afu anakuwa uchi mm. Mungu anamuuliza nani mm. amekuambia mm. Mimi mbona sikukuambia japokuwa najua uko uchi mm. lakini mimi sikukuambia mm. lakini sasa ni uchi gani mm-hmm. Pastor ni, ni uchi gani Hapo mm. ndipo kanisa lilipokuwa hapo mm. ndipo Bible scholars walipokuwa mm-hmm. 
kudikodi Bible. Mm. Usipodi kodi hiyo mwanzo mm. moja na mbili mm. anapozungumza habari ya uchi habari ya asili habari ya, ya roho habari ya nini uwezi kuelewa Bible yote. Mm. Mm. Yote. Yes. Kwa sababu ndipo ulipo ukweli. Mm. Mm. Ndipo secret yote mm. ya Mungu ilipojificha hapo. Okay. Ukidikodi tu hiyo ukaipasua pap. Mm-hmm. Ukaangalia ndani. Mm-hmm. Ukakiona jinsi kilivyo. Mm. Moja kwa moja utajua anapozungumza Ezekiel anazungumza nini mm. anapozungumza Zakaria anazungumza nini mm. anapozungumza Amos anazungumza nini mm. anapozungumza Habakuki kuna mahala Habakuki amezungumza ole wake ampaye jirani yake kileo mm. ushawahi kusoma hapa ndio Habakuki 2:15 ndio ndio ole wake mtu ampaye jirani yake kileo mm. ushasoma pale mm. tunaishiaga hapo mm. ole wake mtu ampaye jirani yake kileo mm. tunaishia hapo mm. Wewe jimi wewe. Mm-hmm. Usije ukampa mtu kile. Mm-hmm. Usije kunaishia hapo. Mm-hmm. Lakini unasahau kwamba Habakuki alikuwa anaongea kitu kingine kabisa. Mm-hmm. Anaendelea pale mbele anasema na sumu. Mm-hmm. Kileo. Mm-hmm. Na sumu. Mm-hmm. Anaendelea mbele anasema ili apate kutazama mm-hmm. uchi wake. Umeona? Mm-hmm. Kwa hiyo hali ya kawaida unachukulia kama mtu akilewa mm-hmm. atavua nguo akisha kuwa nguo watu watu watazama uchi. Mm. Lakini is it true? Abakuki alikuwa anaongea habari za watu kunywa vileo mm. na kukua uchi. Mm. Lakini vipi kuhusu neno lingine alilosema Habakuki mm. ole wake ampaye mtu jirani yake kileo na sumu. Vipi sumu? Mm. Sumu na yenyewe unaipeleka wapi? Mm. Kumbe hiyo inakupa momentum nyingine kuanza kufikiria mara ya pili no 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 inawezekana huyu anamaanisha kitu kingine kwa sababu how comes analilete kileo sumu na uchi what is it wewe mm. unatakiwa ukae usome bible prophetically by revelation of the spirit mm. ili uifungue ije ikae kwenye reality yake mm. upate kuelewa kwamba mm. huyu 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 Musa alipokuwa ana, anapewa ile revelation ya Genesis alikuwa anaongea nini huyu mm. abakuki alipokuwa anaongea anawaandikia hawa kuhusu wale wake ampaye jirani yake kileo alikuwa anaongea nini huyu mm. yani wote waliozungumza huyu ambapo anakuja anazungumza kwenye Wakorinto mm. eh Paulo anakuja anazungumza na Wakorinto anasema mm sitaki nivuliwe bali nataka nivishwe umeelewa mm. Maana siwi nini anazungumza anasema kama labda nisisemi nisende kwenye siku yangu ya mbele mm. siku ya mbele nataka tuongee vitu tumalizie hapo mm-hmm. tuongee vitu hivyo mm-hmm. kama wanafunzi mm-hmm. kwa kumalizia mm-hmm. kama wanafunzi tu tu tukae mkao wa kuto kungangania mm-hmm. ambacho tume tume tumekuwa nacho kwa miaka mingi mm-hmm tukubali kwamba roho wa Mungu mm. yupo kama alivyokuwepo kwa kina manabii waliopita mm. yupo leo tena kwa watoto wake maana anasema zamani alikuwa anasema kwa manabii mm. these days anasema na watoto wake ambao mimi niko hapa mm. na we uko hapa na wewe hapa na mwingine yeye hapo mm. mm. bado roho wa Mungu anazungua anafunua maneno yake alikuwa mm. alikuwa na kuzungumza kwa hiyo revelation hizi zinapokuja basi tuwe tayari kujifunza hizi revelation ili tuondoke kwenye kongwa kubwa kabisa la bible hakuna mm. hamna kongwa kubwa chini ya jua mm. kama hii bible sasa hivi hii bible imesababisha watu sasa hivi hawezi kukaa pamoja mm. kwa sababu tu ya translation ya kila mtu anapotaka kuitafsiri kui, kui anapotaka kuitafsiri mm. na hii inakuja tu kwa, kum, kwa kumchukua adam mmoja kwa adam wote wawili Adamu chini ya jua hili wako wawili. Yupo Adamu wa roho. Ambaye ni mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Mm. Afu yupo Adamu wa asili. Ambaye sio mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Mm. Ambaye huyu Adamu wa asili ili kuna maana Nikodemo aliambiwa na Yesu siji kama mnakumbuka. Nikodemo bwana lazima uzaliwe mara ya pili. Mm. Hivi unakumbuka hayo maneno? Hivi mm. wewe ukao ukafikiria how comes you unazaliwa mara ya pili? Mm kwa sababu Nikodemo wakati anaambiwa hayo maneno alikuwa ni Adam wa kwanza ambaye alikuwa amefinywangwa kwenye udomo ameulizwa pumzi akawa nafsi hai ambia hakuna namna ukawa na mfano wa Mungu Nikodemo 
lazima uzaliwe mara ya pili lazima uwe yule adamu wa kwanza ambaye nilimuumba kwa mfano wangu na kwa sura yangu na ili uwe adamu wa kwanza uliyemuumba katika sura yangu niliyomuumba katika sura yangu na mfano wangu mm. lazima huyu adamu ambaye ni wa mavumbi ambaye nilisema kwenye tatu kwamba mavumbini utarudi wewe mm. ni wa mavumbi na mavumbini utarudi mm. lazima huyu afe mm. nimeongea sana sana lazima huyu afe huyu mm. akisha kufa anazaliwa adamu mpya kabisa ambaye ukisoma ile kwenye wakorinto wa kwanza wa kwanza 15 pale anasema adamu wa mwisho anatoka mbinguni sasa lazima adamu wa pili wa mwisho aje kwako azaliwe kwako uwe kiumbe kipya new creature ambaye ni adamu wa roho sio adamu wa mwili tena then you overcome everything. Nimeenda mbele ya somo sana. Mm-hmm. Lakini ni katika namna ya kumfanya huyu huyu mtazamaji mm-hmm. asiheng sana. Mm-hmm. At least akichukua effort kidogo tu, anaweza aka connect kila kitu ambacho nimekisema bila mimi kuja kumalizia kwa mm-hmm. somo. Kwa hiyo tu, tu, tukubali kujifunza kwa kubadilisha ufahamu wetu. Tupate vitu vipya. Tuvikubali kabisa tuvione ndivyo vyenyewe alafu tuingie alafu tuingie kwenye ule utukufu ambao Mungu anataka tuingie uliozungumza kwenye Waefeso anasema hata tutaka hata tutakapofikia umoja wa imani oneness of faith hata tutakapofikia umoja wa imani Mungu mmoja baba mmoja ubatizo mmoja sio vitu gani kitu hichi kimoja tutakuwa na amani ya ajabu tutakuwa watu wa ajabu tutakuwa yani hakuna mtu ambaye atamkataa Mungu hakutakuwa na dini moja duniani hivi sio mama menelewa Atutakuwa na atukotuwa na dini ya tofauti duniani kutakuwa na dini moja ya watoto wa Mungu ambao Mungu aliyazimia mwanzo kabisa alipomuumba na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu ili huyo mtu ukisoma pale mbele anasema ili atawale lakini huyu adamu wa pili aliyoumbwa hakuumbwa akasema akatawale akakuambia atawale kwa nini sio mtawala ni mkulima ni mvuja jasho kwa hiyo ni lazima uzaliwe mara ya pili uwe adamu wa mwisho kutoka mbinguni ili utawale utawale katika mazingira yote utawale katika vyuma yani hapa sasa hivi wanasema vyuma vimekaza mm. we unatawala mm. kwa nini kwa sababu wewe ni kiumbe kipya mm. mafanikio yako hayategemei sana watu walivyotengeneza system zao za kisiasa mm. za kibenki mm. za nini mafanikio yako hayategemei hicho havina uhusiano havina uhusiano mm. mafanikio yako yanategemea creation mm. power yako which is heaven mbingu. Kwa hiyo mbingu yenyewe ndio ina determine. Na in fact bahati mbaya sana na taarifa hiyo napenda niitoe. Mm. Mbingu imesha determine kufanikiwa. Mm. Ndio ilichoamua. Sasa mm. hakuna namna mimi nitafanyaje? Hakuna namna. Nikupigwa tu. Kujiconnect tu. Na hakuna namna. Hakuna namna. Ni kufanikiwa tu. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba tusikilize tu maneno. Na kuomba eh, sasa hivi najua labda nimeongea haraka haraka. Nenda nenda kwenye 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 YouTube nenda kwenye YouTube nenda Saya Neema TV Saya Neema TV ukishafungua pale Saya Neema TV utakuta masomo yote hata ili baada ya muda sio mrefu hichi mm. tulichokizungumza sasa hivi kitakuwa pale lakini neno moja usisahau kuna kaka dude pale kaka rangi gani kale kikundu kikundu kale kale ka subscribe anasema subscribe wewe kama usubscribe inakushinda achana na masubscribe wewe tafuta kikundu kaba kaba kwa minye pale kwa minye chap Ukisha kaminya kale maana ni kwamba kila tutakapokuwa tunatuma masomo yetu wewe mm. utakuwa unapata taarifa mm. lakini zaidi sana namba ya WhatsApp inapita tuma namba yako hapo sisi tutakuunga kwenye group kwenye group bwana watu wanajifunza mambo mengi sana jana kuna mtu mmoja alituma alituma na ni moja ni wish kuisoma lakini muda ndio haupo alizungumza mvitu alivyojifunza kwenye kwenye hichi kipindi Sam kuanzia siku ya kwanza yule mtu nimemwogopa nitampigia simu nikitoka hapa nitampigia simu nimemwogopa yule mtu Kuanzia tulipoanza kujifunza Sam siku ya kwanza mpaka mm-hmm. somo lililopita mm-hmm. ame, ameeleza kimoja kimoja nimejifunza mm-hmm. hichi nimejifunza hichi nimejifunza hichi nimejifunza kwa numbers mm-hmm. nimeogopa mm-hmm. na akasema ninaendelea kujifunza mno kwenye YouTube kwenye mm-hmm. Saya Naima TV mm-hmm. kwa tujifunze haya maneno ili upate kuwa mwana kabisa uondoke wenye ile kongwa ambalo uko nalo kwa muda mrefu sana lakini zaidi sana mkaribisha uh, mwalimu house pale yeah uh, namkaribisha mwalimu house sasa hivi naelekea hapo mwalimu house ndio la boma ndio mwalimu house gorofa ya kwanza tuko pale kuanzia saa tatu kamili mpaka saa sita tunazungumza kwa neno la uzima lakini vile vile mm-hmm. watu watarime bwana eh eh muhimu tarehe 20 na ngapi tarehe 21 tarehe 21 tarehe 21 22 na 23 
Asante sana Pastor Caesar mm. na tukushukuru kwa sababu unajua sasa hivi unakimbia kanisani yeah. kunapohudumia mm. watu Mungu akubariki sana najua tarehe 21 watu wa Tarime watabarikiwa sana yeah, sana Mudimi Pastor wazee kutoka kwa Muislaeli eh 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 mm, 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 ah mpe kwanza hebu nipe hizo salamu zile za sasa alikupa kwa simu tu ah yeah 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 bwana aliyenipigia bwana yule bwana tulikuwa naye pale tulikuwa naye tulikuwa naye kijiweni mm akisema ndo mchungaji wa kwanza Tanzania na msikia na ubili kuhusu neema Ya yeah, jamaiko vizuri? Eh, yes. Nime nimemfuatilia kwenye YouTube. Uh, Yuko vizuri. Mm. Mm. Beiti. Mm. Beiti nini? Beiti Beiti of Ibrahim, Beiti Ibrahim. Mm. Eh? Mm. Yeah, yeah, it's good. Yuko sawa sawa. Mm. Yuko sawa sawa. Mtumishi wa Mungu. Muisraeli. Yeah, Muisraeli. Mm. Unajua Muisraeli ngoja nikwambie. Mm. It's a miracle. <coughs> Mimi naongea tu kama mm. hivi. Ni muujiza. Mm. Myahudi kuongea neema. Mm. Kwa hiyo mimi namuita yule jamaa is a miracle. Mm. Ni muujiza. <laughs> Kabisa. Wewe tu wengine tutaongelea hichi. <laughs> ni muujiza muuyaudi kuongea neema ya mm. Kristo. Mm. Mm. Ni muujiza. Mm. Mm. Tarudi hapa punde tu kuzungumza na waimbaji wawili watatu. Tunaye mgeni kutoka Kenya anafahamika kama Jimmy Gate ameshakufika tutazungumza naye tu punde. E, lakini kwa sasa tupumue na sisi kidogo. Angalau tunywe chai. Wewe umeamka umetukuta sisi. Hatujani wa chai na sisi tunataka tupumue kidogo tunywe chai afu tunarudi tena hapa.